просто не могли зібратись докупи. Це потрібно освітлювати і про це потрібно кричати на весь світ. Хотілося триматись, і... а водночас усередині просто все кипіло. Дивись, це просто... Ну, це жесть. Я не знаю, що повинно відбутись, щоб хоч трішечки, трішечки оця ненависть до Росії, до російського народу, вона хоча б трішечки згладилась. Якщо е, наш шлюб буде такий міцний, як е, наша нервова система за 14-15 число, то ми просто ми, ну, ми переможці просто у цьому. Як почався перший день війни в Україні? Де ви тоді були ще з вашим хлопцем? Угу. Так, ми тоді були у нього вдома. А, і ми, до речі, ввечері у нас була розмова про те, що буде війна чи не буде війни, і як це все відбудеться. Чи відбудеться взагалі? А, і я пам'ятаю ранок, о 5 ранку мені подзвонила моя знайома, близька, і я дуже налякалась, тому що, ну, хто дзвонить о 5 ранку взагалі, просто поговорити. І вона дуже спокійно і м'яко сказала, що Дашенька, почалась війна, там Київ бомблять, Харків бомблять, Дніпро, збирайся. Пам'ятаю, що я сказала, так, добре, в мене всі документи є, все я поскладала, Віталіка також документи, ми все склали все в одну купу. І я ще десь години-півтори просто сиділа на кухні, і я не розуміла, що коїться, і я думаю, почитаю новини, просто по гуглю. І потім мені написала подруга з Німеччини, спиталась, як я. Кажу, та нормально, сижу на кухні, щось не знаю, що робити. І вона запропонувала вже розбудити Віталіка, що ну, він повинен знати. І, і, я пішла в кімнату е, і кажу, що в тебе ну, ти підписаний там, на якісь пабліки, будь ласка, подивись, бо я щось взагалі нічого не розумію. І, і ми так просиділи разом десь до 11-ї години, певно, ми просто не могли зібратись докупи, хоча ми зібрали речі, ми це все поставили, ми склали документи, і ми взагалі не розуміли, що робити і куди, але... Е, ми якраз дзвонилися з батьками Віталіка і зібрали речі і поїхали до них. І якось було трохи наче безпечніше від цього. Тому що ми хоча б разом, ми хоча б якщо бігти, то хоча б всі в одну сторону, а не в різні боки. Це було Вінниці, Вінниці. Так, так, це було Вінниці, так. От почалася війна, ось ці кілька місяців ви вже. Ну, які, які були відчуття? Ви працювали, ходили на роботу, ви не думали їхати нікуди? Місяць взагалі ми не розуміли, що нам потрібно робити. Я не могла працювати. У Віталіка на той час також не було роботи, він шукав, тому що хотів змінити. І ми взагалі якось такий був... Я не знаю, наче ми під. Ну, ми наче спали просто у сні, ми вставали, ми просто ми їли, ми вмивались, ми трохи прогулювались. А, і все. Ну, типу, ми взагалі не розуміли, що нам робити. І потім вже потроху-потроху я почала 
вже запрошувати на заняття людей, тому що я тренер по йозі, і якось, ну, ми вже почали вже трошки рухатись, думати, там, думати над бюджетом, як це все правильно зробити. І я зараз ось це вам говорю і розумію, що я навіть до кінця не пам'ятаю взагалі, як оці перший місяць, півтора взагалі, як вони пройшли. І я пам'ятаю, що я багато, багато гуляла, мені багато ще дзвонили різних знайомих, питались, як. І це була, ну і досі тема війни, це найобговорюєма така тема, яка, ну, про яку неможливо взагалі не розмовляти. Вона, тому що вона усюди. І... А коли ви одружилися? Ми одружилися 15 липня. На, на наступний, наступний день. день. Так, на наступний тобто, день. Ось якраз ми зустрічаємося за ж такою війною у Вінниці за 14 липня. Так, були прольоти в місто, в області, угу. але 14 липня так, це те, це що саме. мало стати для вас якимось іншим зовсім днем. І ми взагалі дуже, ну, якщо можна так сказати, раділи, що Вінниця тут спокійно, тут приїжджають багато людей, вони можуть перепочити, вони можуть трохи пожити, якось зібрати себе хоча б докупи. І я знаю, що багато хто саме залишились у Вінниці з переселенців і, і проживають. Так, і це... Ну, ви ж допомагали так само, так. вже ж жила сім'я з Харкова. І так, і друзі, в мене багато друзів також допомагали переселенцям, хто міг куди в своє житло, якось переїжджали, щоб дати людям трохи більше місця. І, а, і так, це, певно, самий... Ну, я не хочу казати за всіх, я скажу тільки за себе, що так для, ну, для мене, для мого як для жительки міста, це саме такий, а, а, навіть слова не можу підібрати, саме тяжкий день війни. Ви пам'ятаєте 14 липня? Тобто ви готувались до весілля. Так. Я так розумію, що у вас вже була сукня, вже манікюр і все повністю. І а, тут... Взагалі ні. Я повинна була це все, манікюри, це все було, повинно бути у четверг було. А, але із-за вибуху просто, ну, все відмінилось і якось я навіть про це і не думала. А, я вже згадала про це ввечері, а, коли ми вирішили перенести святкування, тому що ми хотіли святкувати у п'ятницю, 15-го числа, після розпису. А, але вже ввечері ми подумали про те, що ми не можемо і, і не ми одні такі, що в нас будуть гості і якось Хочеться більше святковості, а воно не можеться просто. Тому ми вирішили, що ми переносимо на суботу. Було вже все готово. Ми просто, просто перенесли на інший день. Люди віднеслися з розумінням, всі підтримали. Я сказала, що дуже класно, дякуємо, що ну, дали можливість трохи якось прийти в себе від цього. А ви повинні були розписувати в ЗАГСу? Так. А ви так. думали про те, що якби це сталося 15-го, це був, можливо, той час, це ж зранку все було? Так, у мене взагалі, ми подали заяву 15-го, ну, за місяць. І, і я все цей місяць ходила про себе і думала, будь ласка, тільки не 15-го числа, будь ласка, тільки не 15-го числа. Тому що ще е, ракцію закривається, коли повітряна тривога, всі виходять і чекають, поки це все закінчиться, а потім працюють далі. Е, тому я дуже не хотіла, щоб саме в, в цей момент завила сирена. І, Ну, я ходила і думала, будь ласка, ну тільки, ну тільки не наш день, будь ласка, тільки не наш день. І я зараз, я знаю, що є пари, які фотографувалися 14-го числа біля Раксу. Як вони пережили і як в них споплюжилось свято, тому що якось це крок у нове життя, а якось так... 
не зовсім... Ну, я б, я б не хотіла такого. І, а 15-го де вас вже розписали? Ми вже розписались у Прозорому офісі, тут недалеко є. Ми просто прийш... Ми не знали, як це буде. І нам казали, що будуть багато людей, тому що всі, хто подавав заяви у Прозорий офіс, всі, хто подавав заяви в РАКС, всі йшли в одне місце. І якось був такий сумбур від цього. І ми, ми прийшли о, о 10-й годині, так як нас і планувалось. Зайняли чергу, ми почекали буквально там, я не знаю, 3-4 хвилини, і нас за 40 хвилин оформили всі документи і вже віддали свідоцтво. У вас мала бути фотосесія так, зовсім інша. Це ваш будинок, де ви виросли, і ви хотіли з нього, ну, щоб ваш наречальник забрав вас з вашого будинку, mm -hmm. зрозуміло, як uh, має бути. Взагалі, взагалі не планувалась взагалі фотосесія в будинку. По-перше, тому що тут жили люди, і якось я і так підживала у нареченого, тому якось я сенсу в цьому, в цьому не бачила. Але на ранок 15-го, не 15-го, 16-го в суботу нам написав наш фотограф і сказав, що я б дуже хотів зробити тут фотосесію, тому що це потрібно освітлювати, і про це потрібно кричати на весь світ. Спочатку я досить скептично від цього віднеслась, а потім якось думаю, а чому б ні? А, а як тоді світ дізнається? Ну, тобто, є дуже багато історій про війну, і я не очікувала взагалі, що ці фото так взлетять, і е, ну, це спасибі нашому фотографу Саші за це. Е. Даш, а з яким почуттям ви Зашли. заходили в осінні сукні, як ви фотографували? Що робилося всередині вас? Е, ой, я... Було досить важко, е, тому що хотілося і свято зробити, і... Вони такі двоякі, такі були почуття, тому що е, я чекала день весілля, а тут е, взагалі все зовсім інше. І на, почат... ну, на, на початку, поки ми прийшли, я ще трохи посміювалась і якось так... Е... Ну, намагалась якось тримати себе докупи, щоб не розклеїтись, бо розумію, що в мене і мейкап, і воно зараз, якщо все я розітру, розтечеться якось, а ще до гостей їхати. І... Але якось, ну, ми просто зайшли в кімнату, і я стала, озирнулась і розумію, що... Взагалі не так все повинно було бути. Взагалі не... Ну, взагалі не то. І... Я пам'ятаю, що в дверях стояв Віталік. Він дивився просто мені в очі, і я розумію, що я буду... Просто я буду ридати, тому що ще оце... Внутрішні оці всі переживання, вони ще нікуди не змогли ще вилитись, якось хотілося триматись, і, а водночас усередині просто все кипіло. І, і я думаю, що навіть фото скажуть більше, ніж я сама можу сформулювати свої слова та думки. Ви коли зайшли в ваш будинок, ви тут виросли, вас зрозуміло, що було це відчуття болю, а якесь відчуття отої, ну не знаю, ненависті теж не можу підібрати слово, до країни, яка зруйнувала ваше життя. Що, що у вас було? От, ви знаєте, хто це зробив? 
Ми коли зайшли в другу кімнату, і Саша, фотограф, мене спитав, а що це за картини? Я кажу, це я малювала просто картини по номерам ввечері. І я підняла одну, іншу, і... І ось тоді я, певно, що відчула оцей момент злості, що яке ви маєте право забирати і руйнувати те, що, те, що люди, ну, їхнє життя. Я розумію, що будинок відбудується, я розумію, що спогади залишаться, але сам факт того, що відбулося, і факт того, що це біль взагалі усієї країни, це не тільки мій біль, це біль усіх людей. Я не знаю, що повинно відбутись, щоб хоч трішечки, трішечки оця ненависть до Росії, до російського народу, вона хоча б трішечки згладилась. Я не знаю, що повинно бути. І... Чи злюсь я так дуже, і е, я навіть не знала, що це буде видно на фотографії, е, яка в тій кімнаті, саме під картиною. Е, і я коли побачила, я збільшила, я навіть не, не повірила, що це мої очі. Це ось настільки, е, і, і там не тільки про очі, взагалі все обличчя каже про те, що я, ну, що я дуже зла на це. Скільки ви чекали весілля? Місяць? А, чи взагалі по, по життю? Так, ну, ну, це не була ціль мого життя, а, але вже після заручен якось хотілося... Ну, взагалі, це був класний такий, класний час, він хвилюючий такий, і начебто і чекаєш, але трохи так, і, і хвилювання є, а як це воно, а, 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 а як я буду себе відчувати, і воно і, і приємне, і, і хвилююче, і трошки, і трошки страшнувато, і як це, і, ну, тобто, я, Вперше одружуюсь, сподіваюся, що в останнє. І я ще жартувала з Віталіком про те, що якщо наш шлюб буде такий міцний, як наша нервова система за 14-15 число, то ми просто ми, ну, ми переможці просто у цьому. Ви говорили про те, що ви кожен раз от тільки на 15-те, тільки на 15-те. Тобто ви боялися повітряної тривоги, чи ви відчували, що може бути якась біда? А, взагалі боялася, щоб не сталося нічого такого, як сталося. Ось так. А ви не боялися сюди заходити? Побачити оце все? Mm -mm. Не знаю чому. А на що очікували? Ну, взагалі я очікувала, що все більш-менш хоча б вціліє. А, і я сподівалася, що а, харків'яни, що вони цілі. А, коли я їх побачила, я видихнула. І коли я зайшла в будинок, я пам'ятаю, що я позвала Віталіка і кажу, дивись, це просто, ну, це жесть. Ну, я взагалі не розуміла, я пам'ятаю, що я, я дістала телефон, я зробила фотографію вікна, фотографію, здається, цієї кімнати, скинула ще сестрі. І ми вийшли з будинку, і якось ми дуже швидко переключились на те, що потрібно виносити речі і грузити це все в машину. Якось не було часу ходити і дуже роздивлятись. Тобто я розуміла, що через день, через два я прийду, вже сама все подивлюсь, ми складемо план, що робити далі. І... 
якось трохи не було часу на якісь оці гойдалки емоціональні. Що втратили ціну? Цінне, ну, типу, грошей, золотих виробів – ні. Ну, якісь такі речі, які важливі були для вашої родини, можливо, щось… В принципі, все залишилось ціле, все можна витерти від пилу, не страшно, але… Разом з цим, ну, я прожила 30 років у цьому будинку. І я пам'ятаю момент, коли я вже жила сама, і я робила своє таке гніздечко саме для себе, щоб мені було комфортно, мені подобалось, і, і щоб я отримувала задоволення від цього, коли переступаєш поріг, типу, фух, я вдома, тут класно. Ось це для мене найбільше, що те, що я створювала роками, те, що я берегла, і воно наразі зруйноване. Тобто, я, я не знаю, чи я зможу донести а, цей посил. А, і тут не в матеріальному плані, тут про, про те, що всередині, про ці відчуття. Тому що ну, матеріальне воно набувається, наживається, і... а от е... те, що коїться усередині, з цим трохи сложніше.